Bonjour les amis, c'est moi, Madame C, avec une nouvelle leçon à propos de la lettre I. Hello friends, it's Madame C, and I'm back with a new lesson on la lettre I, the letter I. This is a vocabulary lesson. N'oublie pas de bien regarder, bien écouter et répéter après moi. Suivez-moi. OK. Pour commencer, voici deux amis. So to start, we see two friends here. On voit un garçon et on voit une fille. So we see a boy and a girl. And you can see that they're wearing very symbolic items. We call this le trèfle. Le trèfle. A clover. And typically, clovers are symbolic of Ireland and of la Saint Patrick, Saint Patrick's Day. So, for our I vocabulary, la lettre I, we have Irlandais, Irlandais, someone who is of Irish descent, and a male. Irlandais. Irish, a male Irish person. Pour la fille, vous dites Irlandaise. Irlandaise. A female who is of Irish descent. Irlandaise. So pour le garçon, Irlandais. Irlandais. Et pour la fille, Irlandaise, Irlandaise, Irish. Pour cette image, vous voyez une fille, vous voyez ses pensées. So she's thinking. Pensée means to think. Et on voit une ampoule. Ampoule means a light bulb. And typically, a light bulb is symbolic of an idea. Alors, cette image représente une idée. Une idée. An idea. Sweet. Une île. Une île. An island. Un igloo. Un igloo. An igloo. Un iguana. Un iguana. An iguana. Pour répéter. Irlandais. Irish male. Irlandaise, Irish female. Une idée, an idea. Une île, an island. Un igloo, an igloo. Un iguan, an iguana. Irlandais, Irlandaise, une idée, une île, un igloo, et finalement, un iguane. Merci d'avoir pratiqué le vocabulaire pour la lettre I. À très bientôt!